ഹലോ ലാസ്റ്റ് മോഡ്യൂളിലെ ഫിഫ്ത്ത് മോഡ്യൂളിലെ ഏറ്റവും ഈസി ആയിട്ടുള്ളൊരു പോർഷനാണ് ജേസൺ എന്ന് പറയുന്നത് ജേസൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ജാവ സ്ക്രിപ്റ്റ് ഒബ്ജെക്ട് നോട്ടേഷൻ എന്നാണ് എൻ്റെ ഫുൾ ഫുൾ ഫോം ജേവ ജാവ സ്ക്രിപ്റ്റ് ഒബ്ജെക്ട് ജാവ സ്ക്രിപ്റ്റ് ഒബ്ജെക്ട് നോട്ടേഷൻ അപ്പോൾ ഇത് എന്തിനാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ ആൻഡ്രോയിഡ് ആപ്ലിക്കേഷൻസിലും അല്ലെങ്കിൽ സെർവറിൽ ഏതെങ്കിലും ഒക്കെ സെർവറിൽ നമ്മൾ നമ്മുടെ ആപ്പ് ഉപയോഗിക്കുമ്പോഴത്തേക്കും വി നീഡ് ടു ട്രാൻസ്ഫർ ഫയൽസ് നമുക്ക് ഫയൽസ് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യേണ്ടി വരും അല്ലെങ്കിൽ ഡേറ്റ നമുക്ക് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യേണ്ടി വരും അപ്പം നോർമലി നമ്മുടെ സാധാരണ ഒരു ആപ്ലിക്കേഷൻ ഡെവലപ്മെൻറ്റ് സോഫ്റ്റ്വെയർ ഡെവലപ്മെൻറ്റിൽ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന മെയിൻ ടെക്നിക്ക് എക്സ് എം എൽ ഫയൽസ് ആയിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ സി എസ് വി ഫയൽസ് ആയിട്ടൊക്കെ ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് അതായത് ഏറ്റവും കോമ്പാക്റ്റ് ആക്കി നമ്മുടെ ടെക്സ്റ്റ് ഡേറ്റയെ പാസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു വേ ആണ് ഇതെല്ലാം അതായത് സ്ട്രക്ചേർഡ് ആക്കി ഒരു ഡേറ്റ ഒരു ഒരു സ്ഥലത്ത് നിന്ന് മറ്റൊരിടത്തേക്ക് നമ്മൾ ഈസി ആയിട്ട് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന സ്ട്രക്ചേർഡ് നോട്ടേഷൻസിനെയാണ് നമ്മൾ ഈ ഒരു കാറ്റഗറിയിലൊക്കെ പെടുത്തുന്നത് അതായത് എക്സ് എം എൽ സി എസ് വി ദെൻ ജേസൺ ഓക്കെ അപ്പോൾ ഈ ജേസൺ ഈസ് മോർ അഡ്വാൻറ്റേജസ് അതായത് ജേസണിന് ഒരുപാട് ഗുണങ്ങളുണ്ട് ഓവർ എക്സ് എം എൽ ഫോമാറ്റ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ജേസൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞു ജാവ സ്ക്രിപ്റ്റ് ഒബ്ജെക്ട് നോട്ടേഷൻ എന്നാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞതുപോലെ ഇറ്റ് ഈസ് യൂസ്ഡ് ഫോർ ഡേറ്റ എക്സ്ചേഞ്ച് ആൻഡ് സ്റ്റോറേജ് എക്സ് എം എല്ലും ആയിട്ട് കമ്പയർ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ജേസൺ വളരെ സിമ്പിളാണ് അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ ആ ഇൻഫർമേഷൻ എക്സ്ചേഞ്ചിൻ്റെ സമയത്ത് ഇറ്റ് ഈസ് ഈസി ടു പാഴ്സ് ഇൻഫർമേഷൻ അതായത് ആ ഒരു ഫോർമ ആ ഒരു സ്ട്രക്ചറിൽ നിന്ന് നമുക്ക് ഇൻഫർമേഷൻ എടുക്കാൻ വേണ്ടി വളരെ ഈസിയാണ് അതായത് നിങ്ങൾ എന്താണ് ഈ സ്ട്രക്ചർ എന്ന് ഇപ്പോൾ ചിന്തിക്കുന്നുണ്ടായിരിക്കും അതായത് ഒരു ടേബിൾ ഫോമാറ്റിൽ നമുക്ക് ഡേറ്റ എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇറ്റ് ഈസ് ഈസി ടു പാഴ്സ് അല്ലേ അതായത് ഇപ്പോൾ ഒരു സ്റ്റുഡൻറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് പിന്നെ ബ്രാഞ്ച് ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് ഇങ്ങനെ ഒരു ഡേറ്റ ഒരു ടേബിളായിട്ട് നമുക്ക് വൺ ബൈ വൺ ആയിട്ട് കിട്ടുകയാണ് ഇറ്റ് ഈസ് ഈസി ടു സെൻഡ് സെൻഡ് ചെയ്യാനും ഈസിയാണ് റിസീവർ സൈഡിൽ വരുമ്പോഴത്തേക്ക് ഇതിൽ നിന്ന് ഓരോ വാല്യൂ നമുക്ക് ഗെറ്റ് ചെയ്യാനും വളരെ ഈസി ആയിരിക്കും സോ ഇങ്ങനെ ഒരു ടൈപ്പ് ഓഫ് നോട്ടേഷനെയാണ് നമ്മൾ എന്തെന്ന് പറയുന്നത് ജേസൺ എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ അപ്പം നമ്മൾ ഞാൻ പറഞ്ഞതുപോലെ തന്നെ ഇറ്റ് ഈസ് എക്സ്റ്റെൻസീവ്ലി യൂസ്ഡ് ഫോർ ഡേറ്റ എക്സ്ചേഞ്ച് ബിറ്റ്വീൻ ദ ഡിവൈസ് ആൻഡ് സെർവർ ഇൻ ആൻഡ്രോയിഡ് ആപ്ലിക്കേഷൻസ് ഡിവൈസ് ഒരു ഡിവൈസിൽ നിന്ന് മറ്റൊരു ഡിവൈസിലേക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സെർവറിലേക്ക് കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയാണ് നമ്മൾ ഈ ഒരു ഡേറ്റ എക്സ്ചേഞ്ച് നോട്ടേഷൻ ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഈ ജേസൻ്റെ പ്രത്യേകത ലൈറ്റ് വെയ്റ്റ് ഡേറ്റ ഇൻ്റർചെൻ ചേഞ്ച് ഫോർമാറ്റാണ് ലൈറ്റ് വെയ്റ്റ് ഡേറ്റ ഇൻ്റർ ചേഞ്ച് ഫോർമാറ്റാണ് ലാംഗ്വേജ് ഇൻഡിപെൻഡൻ്റ് ആണ് ഈ ജാവ സ്ക്രിപ്റ്റിൻ്റെ ഏകദേശം അതുപോലത്തെ ഒരു സിൻഡാക്സ് തന്നെയാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് പക്ഷേ ഇതിൻ്റെ ഒരു ലിമിറ്റേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ തന്നെ ടെക്സ്റ്റ് ഡേ ഡേറ്റ ഇറ്റ് ഇസ് ലിമിറ്റഡ് ടു ടെക്സ്റ്റ് ടെക്സ്റ്റ് ഇൻഫർമേഷൻ പാസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയാണ് നമ്മൾ ജേസൺ മെയിൻലി ഉപയോഗിക്കുന്നത് മെയിൻലി അല്ല ടെക്സ്റ്റ് ഇൻഫർമേഷൻ മാത്രമേ നമുക്ക് ഇത് ഇത് വഴി ഇങ്ങനെ ലൈറ്റ് വെയ്റ്റ് ആക്കി ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യാൻ ജേസൺ വഴി കഴിയുകയുള്ളൂ സോ ജേസൺ സ്ട്രക്ചേഴ്സ് ഇൻ ആൻഡ്രോയിഡ് ആൻഡ്രോയിഡിൽ ജേസൺ എന്ന് പറയുന്ന ആ ഒരു നൊട്ടേഷനിൽ നമ്മൾ കുറച്ച് സ്ട്രക്ചേഴ്സ് ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട് അതിൽ മെയിൻ ആയിട്ടുള്ള രണ്ട് സ്ട്രക്ചറാണ് നമ്മുടെ സ്ക്വയർ ബ്രാക്കറ്റും കേളി ബ്രാക്കറ്റും എന്തിനാണ് സ്ക്വയർ ബ്രാക്കറ്റ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് എന്തിനാണ് കേളി ബ്രാക്കറ്റ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് സ്ക്വയർ ബ്രാക്കറ്റ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് അറേ നൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യാനാണ് ജേസൺ അറേസ് നൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയാണ് നമ്മൾ സ്ക്വയർ ബ്രാക്കറ്റ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് അതേസമയം കേളി ബ്രാക്കറ്റ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് ജേസൺ ഒബ്ജെക്ട്സിനെ നോട്ടേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയാണ് ജേസൺ ഒബ്ജെക്ട്സിന് ഡിക്ലെയർ ചെയ്യാനും ഈ കേളി ബ്രാക്കറ്റിനുള്ളിലായിരിക്കും നമ്മൾ ജേസൺ
എന്താണ് ജേസൺ ഓബ്ജെക്ട്സ് നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ നമ്മൾ കേളി ബ്രാക്കറ്റിനുള്ളിൽ ഇടുന്ന സാധനങ്ങളെയാണ് ഓബ്ജെക്ട്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒബ്ജെക്ട്സ് ഇൻ ദ സെൻസ് ഇപ്പം നമുക്ക് സ്റ്റുഡൻറ്റിനെ കുറിച്ചുള്ള കുറച്ച് ഇൻഫർമേഷനാണ് സ്ട്രക്ചേർഡ് ആക്കി സ്റ്റോർ ചെയ്യാനുള്ളെങ്കിൽ ദെൻ സ്റ്റുഡൻറ്റ് വിൽ ബി ആൻ ഒബ്ജെക്ട് ഇനി ഒരു കോളേജിനെ കുറിച്ചുള്ള ഇൻഫർമേഷൻ അപ്പോൾ കോളേജ് എന്ന് പറയുന്നതായിരിക്കും നമ്മുടെ ഒബ്ജെക്റ്റ് അപ്പം നമ്മൾ എന്തിനെക്കുറിച്ച് അതായത് ഇപ്പം ഇൻ ദ സെൻസ് നമ്മളിപ്പോൾ ഡേറ്റാ ബേസ് പോലെ ചിന്തിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഡേറ്റാ ബേസിന് നമ്മൾ നെയിം കൊടുക്കില്ലേ അതുപോലെ ഒരു പേരിനെയാണ് നമ്മൾ പേര് കൊടുക്കുന്നതിനെയാണ് നമ്മൾ ഒബ്ജെക്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ജേസൺ ഒബ്ജെക്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് സോ ഇനി ആ ജേസൺ ഒബ്ജെക്റ്റിൻ്റെ അകത്ത് നമുക്ക് ഒരു ഒരു പർട്ടിക്കുലർ വാല്യൂ മാത്രവും കൊടുക്കാം അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരുപാട് കീസും കൊടുത്ത് അതിനൊക്കെ വാല്യൂസും കൊടുക്കാൻ പറ്റും അതായത് അപ്പോൾ ഒരു കോളം മാത്രമായിട്ടും ഉള്ള ഒരു ഒബ്ജെക്റ്റ് നമുക്ക് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാൻ പറ്റും അതേസമയം ഒരുപാട് കോളംസും അതിന് ഉള്ളിൽ ഡേറ്റാസും ഉള്ള ഡേ ഓബ്ജെക്ട്സ് ജേസൺ ഓബ്ജെക്ട്സ് നമുക്ക് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും അപ്പോൾ ഇവിടെ സ്റ്റുഡൻറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്താൽ ഇവിടെ വി ക്യാൻ ക്രിയേറ്റ് സ്റ്റുഡൻറ്റ് നെയിം സ്റ്റുഡൻറ്റ് അഡ്രസ് സ്റ്റുഡൻറ്റ് മെയിൽ ഐ ഡി അങ്ങനെ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാം എന്നിട്ട് ഈ ഈ ഈ ഒരു പർട്ടിക്കുലർ സ്റ്റുഡൻറ്റിൻ്റെ നെയിം കൊടുക്കുന്നു ഓക്കെ നെയിമ് നമ്മളെന്ത് അഭിരാമി എന്ന് കൊടുക്കുന്നു അഭിരാമി അഭിരാമിക്ക് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ടുള്ള അഡ്രസ്സ് കാണും കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ടുള്ള മെയിൽ ഐ ഡി കാണും അല്ലേ അപ്പോൾ ഈ നെയിമ് അഭിരാമി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കീ വാല്യൂ പേരാണ് അടുത്തത് അഡ്രസ്സ് അഭിരാമിയുടെ അഡ്രസ്സ് അതൊരു കീ വാല്യൂ പേരാണ് അടുത്തത് മൊബൈൽ നമ്പർ മൊബൈൽ നമ്പറിൻ്റെ കറസ്പോണ്ടിങ് വാല്യൂ അതൊരു കീ വാല്യൂ പേരാണ് ഇതിനെയാണ് നമ്മൾ കീ വാല്യൂ ജേസൺ കീ വാല്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ So, date, this data is stored as a key, pair of keys and values. Here the keys can be name, a number for which the values can be SEMA, number, etc. Okay. Now, what is it? നമ്മൾ ആൻഡ്രോയിഡിൽ എക്സ് എം എൽ ഉപയോഗിക്കാതെ ആൻഡ്രോയിഡ് സോറി ജേസൺ ഉപയോഗിക്കുന്നു ജാവ സ്ക്രിപ്റ്റ് ഒബ്ജക്റ്റ് നോട്ടേഷൻ ഉപയോഗിക്കുന്നു അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് വാട്ട് ആർ ദ അഡ്വാൻറ്റേജസ് ഓവർ എക്സ് എം എൽ എന്ന് ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിക്കാം അപ്പോൾ നമുക്ക് പറയാനുള്ളത് ഈവൻ കമ്പയർഡ് ടു എല്ലാം എല്ലാ പോയിൻറ്റ്സും ഇവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് കമ്പയർഡ് ടു എക്സ് എം എൽ ആണ് എക്സ് എം എല്ലിനെക്കാളും മച്ച് ഈസിയറാണ് ക്യൂക്കറാണ് ഹൈ പെർഫോമൻസ് ആണ് ഓക്കെ ദെൻ ഇറ്റ് ക്യാൻ യൂസ് അറൈസ് അറൈസ് വെച്ച് ഈസി ആയിട്ട് നമുക്ക് ഡേറ്റ ഡേറ്റ ഇടാനും പറ്റും ഗെറ്റ് ചെയ്യാനും പറ്റും ഓക്കെ ഇറ്റ്സ് ലൈബ്രറീസ് ഡു നോട്ട് ഡിപ്പെൻഡ് ഓൺ അതർ ലൈബ്രറീസ് ഇൻഡിപ്പെൻഡൻറ്റ് ലൈബ്രറീസ് ആണ് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഓക്കെ ദ കോഴ്സ് റിട്ടേൺ ജേസൺ ആർ ഷോർട്ട് ക്ലീൻ ആൻഡ് ഈസി ടു അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് വളരെ ക്രിസ്പി ആയിട്ടാണ് നമ്മൾ ജേസൻ്റെ കോഡ് എഴുതുന്നത് കാണിച്ചു തരാം എങ്ങനെയാണെന്ന് ഓക്കെ അടുത്തത് ഇറ്റ് ഇസ് ഫ്രീ ടു ഓപ്പൺ യൂസ് ആൻഡ് ഓപ്പൺ സോഴ്സ് ഓപ്പൺ സോഴ്സ് ടൂളാണ് ജേസൻ്റെ വാല്യൂ റിട്രീവൽ വളരെ ഈസിയാണ് ഫുള്ളി ഓട്ടോമേറ്റഡ് വേ ഓഫ് സീരിയലൈസിങ് ഓർ ഡി സീരിയലൈസിങ് ജാവ സ്ക്രിപ്റ്റ് ആണ് ഫുള്ളി ഓട്ടോമേറ്റഡ് ആണ് അതായത് ഒരു കീ വാല്യൂ പേര് ഇറ്റ് വിൽ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി ഡിറ്റക്റ്റ് ആൻഡ് റിട്രീവ് ദ ഡേറ്റ ഓക്കെ ഇനി നമ്മുടെ അജാക്സ് ടൂൾ കിറ്റ്സിലൊക്കെ ഈ നമ്മുടെ ഈ ജേസൺ ഫോമാറ്റ് സപ്പോർട്ട് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യും അതുപോലെ മോസ്റ്റ് ഓഫ് ദ ബാക്ക് ആൻഡ് ടെക്നോളജീസിൽ നമ്മുടെ ജേസൺ ഫോമാറ്റ് അക്സെപ്റ്റബിൾ ആണ് ഓക്കെ ഇനിയിപ്പോൾ എന്താ ഒരു എക്സാമ്പിൾ എക്സ് എം എൽ ഫോമാറ്റും ജേസൺ ഫോമാറ്റും എങ്ങനെയായിരിക്കും ഡിഫറ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് നോക്കൂ ഇതൊരു എക്സ് എം എൽ കോഡാണ് എക്സ് എം എൽ കോഡിൽ നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന ഒരു സ്റ്റുഡൻറ്റ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഒബ്ജെക്റ്റ് അതിനുള്ളിൽ അതിനുള്ളിൽ വീണ്ടും നമ്മൾ സ്റ്റുഡൻ്റ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ടാഗ് കൊടുക്കുന്നു അതിനുള്ളിലാണ് നമ്മൾ പിന്നെ നമ്മൾ ഒരു കീ കീസ് കൊടുക്കുകയാണ് നെയ്മ് നെയ്മ് സി ആർ ശർമ്മ ഓക്കെ ദെൻ നെയ്മ് ക്ലോസ് ചെയ്തു ദെൻ സി ആർ ശർമ്മയുടെ സിറ്റി കൊടുക്കുകയാണ് ചണ്ഡീഗർ സിറ്റി ക്ലോസ് ചെയ്തു ദെൻ ഈ സ്റ്റുഡൻറ്റ് ഇവിടെ ക്ലോസ് ചെയ്യുകയാണ് അങ്ങനെ അങ്ങനെ ഓരോ സ്റ്റുഡൻറ്റിൻ്റെ അപ്പോൾ എത്ര ലൈൻ ഓഫ് കോഡ് വന്നു ഏകദേശം പതിനഞ്ച് ഇവിടെ പതിനാറ് ഒരെണ്ണം വേക്കൻ്റ് ആണ് സോ പതിനഞ്ച് ല
കണ്ടോ അതുപോലെ അടുത്തത് അടുത്ത ഒബ്ജക്റ്റ് നെയിമ് പ്രാച്ചി ടി ദിസൂസ ദെൻ സിറ്റി നഗർപൂർ അപ്പോൾ ഇത് ഓരോന്നും ഓരോ കീ വാല്യൂ പെയർസ് ആണ് നെയിം സി ആർ ശർമ്മ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കീ വാല്യൂ പെയർ അത് കഴിഞ്ഞ് കോമയിട്ട് സിറ്റി ചണ്ഡിഗർ എന്ന് പറയുന്ന അടുത്ത കീ വാല്യൂ അടുത്ത അതുപോലെ തന്നെ പ്രാച്ചി ഡിസൂസ എന്ന് പറയുന്നത് നെയിം എന്ന് പറയുന്നത് നെയിം പ്രാച്ചി ഡിസൂസ എന്ന് പറയുന്ന അടുത്ത കീ വാല്യൂ പെയർസ് ആണ് ഓക്കെ അങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ജേസണിൽ അപ്പോൾ എന്താ നോക്കൂ ഫൈവ് ലൈൻസ് ഓഫ് കോഡ്സ് കൊണ്ട് വി ക്യാൻ ഫിനിഷ് ദ എക്സിക്യൂഷൻ ഓഫ് ജേസൺ ഓക്കെ ഫോമാറ്റ് അപ്പോൾ ഇത് വളരെ ഈസിയാണ് എന്ന് ലൈറ്റ് വെയ്റ്റ് ആണ് എന്ന് പറയാനുള്ളതിന് കാരണം ഇതാണ് ഇനി നമുക്ക് ഈ ജേസൺ പാഴ്സ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി മെയിനായിട്ട് നമ്മുടെ ആൻഡ്രോയിഡിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന കുറച്ച് ഫംഗ്ഷൻസ് ഏതൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കാം ആദ്യത്തെ തന്നെ ഗെറ്റ് ഇൻഡ് ഇൻഡെക്സ് എന്ന് പറയുന്ന ഫംഗ്ഷനാണ് ഈ ഫംഗ്ഷൻ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഇറ്റ് ഗെറ്റ്സ് ദ വാല്യൂ ഓഫ് ദ ഒബ്ജെക്ട് ടൈപ്പ് പ്രസൻറ്റ് ഇൻ ദ ജേസൺ അറേ നമ്മുടെ ജേസൺ അറേക്കകത്ത് ഒബ്ജെക്റ്റിൻ്റെ ടൈപ്പ് ഏതാണെന്ന് കാണിക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് ഏതാണെന്ന് റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയാണ് ഏതാണെന്ന് റിട്രീവ് ചെയ്യിക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഓക്കെ അതായത് ഇപ്പോൾ എക്സാമ്പിൾ പറയുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഗെറ്റ് ഈ ഈ നെയിം എന്ന് പറയുന്ന ജേസൺ ഒബ്ജെക്റ്റിൻ്റെ ടൈപ്പ് നമുക്ക് കിട്ടണമെങ്കിൽ ജേസ ഈ ഗെറ്റ് ഏതാണ് ഇൻഡെക്സ് വാല്യൂ കൊടുത്താൽ മതി ഓക്കെ അപ്പം നമുക്ക് അതിൻ്റെ ടൈപ്പ് കിട്ടും ഇനി അടുത്ത ഗെറ്റ് ടൈപ്പ് ഇൻഡ് ഇൻഡെക്സ് ഗെറ്റ് ടൈപ്പ് ഇൻഡ് ഇൻഡെക്സ് അതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഹിയർ ടൈപ്പ് ക്യാൻ ബി ഇൻഡ് ഡബിള് ബൂളിയൻ ലോങ് ഈ ടൈപ്പ് എന്ന് എഴുതിയേക്കുന്നിടത്ത് നമുക്ക് ഇൻഡിജ ഇൻഡ് എന്ന് കൊടുക്കാം ഡബിൾ എന്ന് കൊടുക്കാം ബൂളിയൻ എന്ന് കൊടുക്കാം ലോങ് സ്ട്രിങ് ജേസൺ അറേ ഓർ ജേസൺ ഒബ്ജെക്ട് ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് ആ ടൈപ്പിൻ്റെ അവിടെ കൊടുക്കാം പക്ഷെ അതെന്താ ഗെറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ദ ഫംഗ്ഷൻ ദിസ് ഫംഗ്ഷൻ ഗെറ്റ്സ് ദ വാല്യൂ ഓഫ് എനി ഓഫ് ദ മെൻഷൻ ടൈപ്സ് പ്രസൻറ്റ് ഇൻ ദ ജേസൺ അറേ നമ്മുടെ ജേസൺ അറേയിൽ ഈ ഇപ്പോൾ ഏതെങ്കിലും ഒരു ഡബിൾ വാല്യൂ ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിൻ്റെ വാല്യൂ എടുത്തു തരും ഓക്കെ ഇപ്പം ഗെറ്റ് ബൂളിയൻ എന്നിട്ട് നമ്മൾ ആ ഇൻഡെക്സ് വാല്യൂ കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇൻഡെക്സ് വാല്യൂ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ ഓരോ 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 കീ വാല്യൂ പേഴ്സിനും അതായത് രണ്ടാമത്തെ ലൈന് രണ്ടാമത്തെ ലൈന് ഒരു മൂന്നാമത്തെ ലൈന് നാലാമത്തെ ലൈന് ഇത് ഓരോന്നിനും സീറോ വൺ ടു ഇങ്ങനെ നമ്മൾ വാല്യൂ കൊടുത്തു പോകും ഇൻഡെക്സ് അതാണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ആ ഇൻഡെക്സ് വെച്ച് ആ ഒരു പർട്ടിക്കുലർ റോയിൽ ബൂളിയൻ ടൈപ്പ് ഏതെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിൻ്റെ വാല്യൂ അത് റിട്ടേൺ ചെയ്ത് കാണിക്കും ഓക്കെ അതിനാണ് ഗെറ്റ് ടൈപ്പ് ഇൻഡ് ഇൻഡെക്സ് എന്ന് പറയുന്ന ഫംഗ്ഷൻ ഉപയോഗിക്കുന്നത് അടുത്ത ലെങ്ത് എന്ന് പറയുന്ന ഫംഗ്ഷൻ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് നമുക്ക് സെർവറിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്ന അറേയുടെ ലെങ്ത് അറിയാൻ വേണ്ടിയാണ് ലെങ്ത് എന്ന് പറയുന്ന ഫംഗ്ഷൻ ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഇനി ഒ പി ടി ഇൻഡ് ഇൻഡെക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ദിസ് ഫംഗ്ഷൻ റിട്ടേൺസ് ഒബ്ജെക്ട് ടൈപ്പ് വാല്യൂ ഇൻ ദ ജേസൺ അറേ അറ്റ് എ പർട്ടിക്കുലർ ഇൻഡെക്സ് ഒരു പർട്ടിക്കുലർ ഇൻഡെക്സിൽ നമ്മുടെ ഒബ്ജെക്ട് ടൈപ്പിൻ്റെ വാല്യൂ റിട്ടേൺ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയാണ് അടുത്ത ഒ പി ടി ടൈപ്പ് ഇൻഡ് ഇൻഡെക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇവിടെയും ടൈപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇൻഡ് ഡബിൾ ബോളിയൻ ലോങ് സ്ട്രിങ് ജേസൺ അറേ ഓർ ജേസൺ ഒബ്ജെക്ട് ഇതിൽ ഏതെങ്കിലും ആയിരിക്കും ഈ ഫംഗ്ഷൻ റിട്ടേൺ ചെയ്യുന്ന വാല്യൂ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതിൽ ഏതെങ്കിലും ടൈപ്പ് ആയിരിക്കും നമുക്ക് റിട്ടേൺ ചെയ്ത് തരുന്നത് ഓക്കെ ഇൻ ദ ജേസൺ അറേ അറ്റ് എ പർട്ടിക്കുലർ ഇൻഡെ ഒരു പർട്ടിക്കുലർ ഇൻഡെക്സിൻ്റെ പർട്ടിക്കുലർ ഇൻഡെക്സിൽ ഈ പർട്ടിക്കുലർ ടൈപ്പ് ഉള്ളതിൻ്റെ വാല്യൂ ആയിരിക്കും നമുക്ക് റിട്ടേൺ ചെയ്ത് തരുന്നത് നേരത്തെ നമുക്ക് ഇൻഡെക്സ് കീ ആയിരുന്നു ടൈപ്പ് ആയിരുന്നു റിട്ടേൺ ചെയ്ത് തരുന്നത് ഇവിടെ നമുക്ക് ആ വാല്യൂ ആണ് റിട്ടേൺ ചെയ്ത് തരുന്നത് ഓക്കെ ഇനി ആൻഡ്രോയിഡിൽ എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ജേസൺ ഇംപ്ലിമെൻ്റ് ചെയ്യുന്നത് നോക്കൂ നമ്മൾ ആദ്യം ഒരു ആസ് യൂഷൽ നമ്മളൊരു ന്യൂ പ്രൊജക്റ്റ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നു പിന്നെ നമ്മളെന്താ ഏതൊരു നമ്മുടെ ഒരു ആക്ടിവിറ്റിക്കും നമുക്ക് എക്സ് എം എൽ ഫയൽ കാണും ജവ ഫയലും കാണും ഇപ്പോൾ എൻ്റെ ഈ എക്സ് എം എൽ ഫയലിൽ ഞാനൊരു ടെക്സ്റ്റ് വ്യൂവും കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഒരു ലിസ്റ്റ് വ്യ
അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയാണ് ഞാനിത് ചെയ്തെടുക്കാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ അതി അതിന് വേണ്ടിയാണ് ഈ ടെക്സ്റ്റ് വ്യൂ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തേക്കുന്നത് ആ എക്സ് എം എൽ ഫയലിൽ ഓക്കെ അപ്പം ഡേറ്റ ഫ്ലെയർ എന്ന് പറയുന്ന ടെക്സ്റ്റ് വ്യൂ ഉണ്ടാക്കി അതിൻ്റെ പ്രോപ്പർട്ടീസ് എല്ലാം സെറ്റ് ചെയ്തു അടുത്തത് ലിസ്റ്റ് വ്യൂ ആണ് ലിസ്റ്റ് വ്യൂ നമ്മൾ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തു ഇനി ഈ ലിസ്റ്റ് വ്യൂവിൽ എന്താണ് ഓരോന്നും ഓരോന്നും ഓരോ ടെക്സ്റ്റ് വ്യൂ ആണ് അല്ലേ അപ്പം ഈ ലിസ്റ്റ് വ്യൂവിനുള്ളിൽ വരുന്ന അടുത്ത എക്സ് ലിസ്റ്റ് ഓഫ് ലിസ്റ്റ് ഡോട്ട് എക്സ് എം എൽ എന്ന് പറഞ്ഞ അടുത്ത ഒരു എക്സ് എം എൽ ഫയൽ നമ്മൾ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യണം എന്നിട്ട് അതിൻ്റെ അകത്ത് ഓരോ ടെക്സ്റ്റ് വ്യൂ ആയിട്ട് കൊടുക്കണം അപ്പം നോക്കിക്ക് ഏതാ ടെക്സ്റ്റ് വ്യൂ കൊടുത്തേക്കുന്ന കണ്ടോ ടെക്സ്റ്റ് വ്യൂ ഓക്കെ ടെക്സ്റ്റ് വ്യൂ ഇനി ഈ ടെക്സ്റ്റ് വ്യൂവിൻ്റെ ഡേറ്റ നമ്മൾ എവിടെ നിന്നാണ് എടുക്കുന്നത് ജേസൺ ഒബ്ജെക്ട്സ് ആയിട്ട് നമ്മൾ ജാവ കോഡിൽ നിന്നാണ് നമ്മൾ എടുക്കുന്നത് ഓക്കെ ഇനി എങ്ങനെയാണ് നമ്മുടെ ജാവ കോഡ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് നോക്കാം അപ്പോൾ ഓരോ ടെക്സ്റ്റ് വ്യൂവും ഒന്ന് സ്റ്റുഡൻറ്റ് നെയിമാണ് ഒന്ന് ബ്രാഞ്ചാണ് ഒന്ന് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടാണ് കണ്ടോ അപ്പോൾ ഈ ടെക്സ്റ്റ് വ്യൂ ഐ ഡി നമ്മൾ സ്റ്റുഡൻറ്റിൻ്റെ സ്റ്റുഡൻറ്റ് നെയിമിൻ്റെ അവിടെയാണ് ആ ടെക്സ്റ്റ് വ്യൂവിലേക്കാണ് നമ്മൾ ജേസൺ ഒബ്ജക്റ്റിൻ്റെ സ്റ്റുഡൻറ്റ് നെയിമിൽ നെയിമിൽ നിന്ന് ഗെറ്റ് ചെയ്ത് എടുത്തിടാനുള്ളത് ഓക്കെ അത് ഓർമ്മിച്ചോളാം അപ്പോൾ ഇനി നമ്മുടെ ജാവ കോഡ് നോക്കാം നമുക്ക് ജാവ കോഡിൽ ആസ് യൂഷ്വൽ നമ്മൾ ആദ്യത്തെ പാക്കേജുകളെല്ലാം കൊടുത്തു ദെൻ ജേസണിന് വേണ്ടി നമ്മൾ ഈ മൂന്നെണ്ണമാണ് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ട് കൊടുക്കാനുള്ളത് ഒ ആർ ജി ഡോട്ട് ജേസൺ ഡോട്ട് ജേസൺ ആർ എ ഒ ആർ ജി ഡോട്ട് ജേസൺ ഡോട്ട് ജേസൺ എക്സെപ്ഷൻ ഒ ആർ ജി ഡോട്ട് ജേസൺ ഡോട്ട് ജേസൺ ഒബ്ജെക്റ്റ് ഇത്രയും കൊടുത്തിരിക്കണം ദെൻ ജാവ ഡോട്ട് യൂട്ടിൽ ഡോട്ട് ആർ എ ലിസ്റ്റ് എന്നും ജാവ ഡോട്ട് യൂട്ടിൽ ഡോട്ട് ഹാഷ് മാപ്പ് എന്ന് പറയുന്ന പാക്കേജസും നമ്മൾ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്തിരിക്കണം ഓക്കെ ഇനി അടുത്തത് സാധാരണ പോലെ തന്നെ നമ്മൾ മെയിൻ ആക്ടിവിറ്റി എക്സ്റ്റൻഡ് ആപ്പ് കോമ്പാറ്റ് ആക്ടിവിറ്റി ദെൻ ഓവർ റൈഡ് ചെയ്യുകയാണ് ഏതാണ് ഓൺ ക്രിയേറ്റ് നമ്മൾ ഓവർ റൈഡ് ചെയ്യുന്നു അവിടെ എന്താണ് നമ്മൾ ഓവർ റൈഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് നമ്മൾ ലേ ഔട്ടൊക്കെ നമ്മൾ സെറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു അടുത്തത് സ്ട്രിങ് ജേസൺസ് ടു ജേസൺസ് ടു ഇസ് ഇക്വൽ ടു ഗെറ്റ് ലിസ്റ്റ് ഓഫ് ഡേറ്റ ഇങ്ങനെ ഒരു ഡേ ഒരു ഫങ്ഷനെ വിളിച്ചിരിക്കുകയാണ് അപ്പം എവിടെയാണ് ഈ ഫങ്ഷൻ ഓക്കെ നമുക്ക് നോക്കാം ദ താഴെ കിടപ്പുണ്ട് ഗെറ്റ് ലിസ്റ്റ് ഡേറ്റ എന്ന് പറയുന്ന ഫങ്ഷൻ അവിടെ നോക്കിക്കേ നമ്മളിതാ നമ്മുടെ ജേസൺ ഫോമാറ്റ് എല്ലാം സെറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുകയാണ് ജേസൺ ഫോമാറ്റ് നമ്മൾ ജാവ കോഡിൽ എങ്ങനെയാണ് കൊടുക്കുന്നത് സ്ട്രിങ്സ് ടു വൺ എന്നാണ് ഇവിടെ കൊടുക്കുന്നത് എന്നിട്ട് ഇത് റിട്ടേൺ ചെയ്യും സ്റ്റു വൺ റിട്ടേൺ ചെയ്ത് നമ്മൾ എടുക്കുന്ന ഇവിടെ ഏതാണ് ജേസൺ സ്റ്റൂവിലാണ് എടുക്കുന്നത് സ്റ്റു വൺ ആണ് ഇവിടെ നിന്ന് റിട്ടേൺ ചെയ്യുന്നത് സ്റ്റൂവിലേക്കാണ് എടുക്കുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇവിടെ ഓരോന്നായിട്ട് കൊടുക്കുകയാണ് അപ്പം എന്താ ആദ്യം ഒരു ഒബ്ജെക്റ്റ് ഒരു ബ്രാക്കറ്റിനുള്ളിൽ വളരെ ശ്രദ്ധിച്ചോളുക ദൻ ഏതൊരു ഒബ്ജെക്റ്റ് നമ്മൾ തുടങ്ങാൻ വേണ്ടി ഇങ്ങനെ ഒരു സ്ലാഷ് ഡബിൾ കോഡ്സ് ദെൻ ആ ഒബ്ജെക്റ്റിൻ്റെ നെയ്മ് ഇവിടെ സ്റ്റുഡൻസ് എന്നാണ് നെയ്മ് അത് കഴിഞ്ഞ് നമ്മൾ സാധാരണ എന്താ ചെയ്യുന്നത് ഇങ്ങനെ ഒരെണ്ണവും ഇങ്ങനെ ഒരെണ്ണവും ഉണ്ടെങ്കിൽ സാധാരണ നമ്മൾ ആദ്യം ഇത് ക്ലോസ് ചെയ്യും ദെൻ ഇത് ക്ലോസ് ചെയ്യും പക്ഷേ ഇവിടെ അങ്ങനെയല്ല ചെയ്യേണ്ടത് ഇവിടെ നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് സ്ലാഷ് ഡബിൾ കോഡ്സ് ഒബ്ജെക്റ്റ് നെയിം കൊടുക്കുന്നു അത് കഴിഞ്ഞ് നമ്മൾ വീണ്ടും ഈ സ്ലാഷ് ഇട്ട് ഡബിൾ കോഡ്സ് ഇട്ട് വേണം ക്ലോസ് ചെയ്യാനുള്ളത് ഓക്കെ ദെൻ അപ്പോൾ ഒബ്ജെക്ട് നെയിം കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ഒരു കോളനാണ് ഇടേണ്ടത് ഇനി നമ്മൾ അറയാണ് കൊടുക്കാൻ പോകുന്നത് ഓക്കെ അറേ ഓഫ് കീ വാല്യൂ പേഴ്സ് ആണ് നമ്മൾ കൊടുക്കാൻ പോകുന്നത് അപ്പം അറേ കൊടുക്കുന്നതിന് ഇതാ സ്ക്വയർ ബ്രാക്കറ്റ് ഇട്ടേക്കുന്നതുകൊണ്ടോ സ്ക്വയർ ബ്രാക്കറ്റ് ഓപ്പൺ ചെയ്തു സ്ക്വയർ ബ്രാക്കറ്റ് ഓപ്പൺ ചെയ്തു ദെൻ പിന്നെ ഓരോന്നായിട്ട് നമ്മളിതാ നെയിമ് കൊടുത്തു നെയിമിൻ്റെ കീ വാല്യൂ നെയിം എന്ന് പറയുന്നത് കീയും വാല്യൂ എന്ന് പറയുന്ന അക്ഷിത ശ്രീവാസ്തവ എന്നുള്ളതാണ് അത് ക്ലോസ് ചെയ്തു അടുത്ത കോമ ഇട്ടിട്ട് വീണ്ടും അടുത്ത ബ്രാഞ്ച് കമ്പ്യൂട്ടർ സയൻസ് കോമ ഇട്ടു
ഇനി നമുക്ക് വേണ്ടത് അപ്പം ഈ കീ വാല്യൂ പെയേഴ്സ് ആയിട്ട് തന്നെയാണ് നമുക്ക് കിട്ടിയിരിക്കുന്നത് ഇനി അടുത്തത് ട്രൈക്കകത്ത് നമ്മൾ ഓൺ ക്രിയേറ്റിൽ തന്നെയാണ് ചെയ്യുന്നത് കേട്ടോ ഓൺ ക്രിയേറ്റിൽ തന്നെയാണ് ട്രൈക്കകത്ത് ഒരു അറേ ലിസ്റ്റ് ഹാഷ് മാപ്പ് സ്ട്രിങ് സ്ട്രിങ് യൂസർ ലിസ്റ്റ് ന്യൂ അറേ ലിസ്റ്റ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തു ദെൻ ലിസ്റ്റ് വ്യൂ നമ്മൾ നമ്മൾ നേരത്തെ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്ത ലിസ്റ്റ് വ്യൂവിലല്ലേ നമുക്ക് ഇത് ഓരോന്നായിട്ട് ലിസ്റ്റ് ചെയ്യാനുള്ളത് അപ്പോൾ ലിസ്റ്റ് വ്യൂവിൻ്റെ ഓബ്ജക്റ്റ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തു ജേസൺ ഒബ്ജക്റ്റിന് ഒരു ഓബ്ജക്റ്റ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തു ഓക്കെ എന്നിട്ട് ആ ഒബ്ജക്റ്റിൽ ഏതാണ് നമ്മൾ പാസ് ചെയ്തത് ഈ നമ്മൾ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്ത ജേസൺ ഒബ്ജക്റ്റ് ജേസൺ ആണ് നമ്മൾ ആ ലിസ്റ്റാണ് നമ്മൾ പാസ് ചെയ്തേക്കുന്നത് ഓക്കെ ഇനി ജേസൺ അറേ ഒരെണ്ണം ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുകയാണ് ജേസൺ അറേ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ അതായത് ഈ ജെ എസ് ഒബ്ജക്റ്റ് വെച്ചിട്ടാണ് ജെ എസ് ഒബ്ജക്റ്റിനെയാണ് ഇവിടെ വിളിച്ചിരിക്കുന്നത് ഓക്കെ ജെ ജെ എസ് ഒബ്ജക്റ്റ് ഡോട്ട് ഗെറ്റ്സ് ഗെറ്റ് ജേസൺ അറേ ഏതാണ് സ്റ്റുഡൻസ് സ്റ്റുഡൻസ് എന്ന് പറയുന്ന ഒബ്ജക്റ്റിനെയാണ് നമ്മൾ ഗെറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ ഇനി ഗെറ്റ് ചെയ്തിട്ട് ഇനി സ്റ്റുഡൻസിൻ്റെ വൺ ബൈ വൺ ആ അറയിൽ എടുത്തിട്ട് വൺ ബൈ വൺ നമ്മൾ എടുത്ത് ഓരോ ഓരോരോ പേരയി പേരായിട്ട് ഓരോ 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 ഇൻഡെക്സ് ആയിട്ട് എടുത്ത് നമ്മൾ ഹാഷ് അതിനാണ് നമ്മൾ ഈ ഹാഷ് മാപ്പ് എന്ന് പറയുന്ന ക്ലാസ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഹാഷ് മാപ്പ് ഓക്കെ ഹാഷ് മാപ്പ് ഹാഷ് മാപ്പ് സ്ട്രിങ് സ്ട്രിങ് എസ് ടി യു ഇസിക്ക് ടു ന്യൂ ഹാഷ് മാപ്പ് കണ്ടോ അത് ദെൻ ഇനി ഇത് വെച്ച് അപ്പം നമ്മുടെ ഒബ്ജെക്ട്സ് എല്ലാം നമുക്ക് വൺ ബൈ വൺ ആയിട്ട് നമ്മുടെ അതായത് നെയ്മ് ഓരോ കുട്ടികളുടെയും നെയ്മ് ബ്രാഞ്ച് ഇത് ഏതാണ് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഇത്രയും നമുക്ക് ഓരോന്ന് ഓരോന്നായിട്ട് നമ്മുടെ അറയിൽ വന്നു കഴിഞ്ഞു ഓരോ 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 ഇൻഡെക്സിലെയും വന്നു കഴിഞ്ഞു ആ ഓരോ ഇൻഡെക്സിലെയും നമ്മൾ ഇങ്ങോട്ട് പുട്ട് ചെയ്യുന്നു സ്റ്റൂ ഡോട്ട് പുട്ട് നെയ്മ് ഒ ബി ജെ ഗെറ്റ് സ്ട്രിങ് നെയ്മ് ഓക്കെ നെയ്മ് നെയ്മിൽ എടുക്കുന്നു ബ്രാഞ്ച് ബ്രാഞ്ചിൽ എടുക്കുന്നു ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടിൽ എടുക്കുന്നു എന്നിട്ട് യൂസർ ലിസ്റ്റ് ഡോട്ട് ആഡ് എസ് ടി യു യൂസർ ലിസ്റ്റ് ഡോട്ട് ആഡ് എസ് ടി യു എസ് ടി യു എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സ്ട്രിങ്ങിലേക്ക് നമ്മൾ ആഡ് ചെയ്ത് ആഡ് ചെയ്ത് പോവുകയാണ് ഓക്കെ ഇനി സാധാരണ പോലെ നമ്മളൊരു ലിസ്റ്റ് അഡാപ്റ്റർ ഫംഗ്ഷൻ ക്ലാ ഒരു ക്ലാസിൻ്റെ ഒബ്ജക്റ്റിനെ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തു ദെൻ നമ്മുടെ പുതിയ ഒരു സ്ട്രിങ് അറേ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുകയാണ് നെയ്മ് ബ്രാഞ്ച് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞ് ദെൻ ഓർ ന്യൂ ഇൻഡ് ആർ ഐ ഡി സ്റ്റുഡൻറ്റ് നെയ്മ് നമ്മൾ അവിടെ നിന്ന് നമ്മൾ നേരത്തെ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്ത ടെക്സ്റ്റ് വ്യൂസിൻ്റെ എല്ലാം ആർ ഐ ഡി വെച്ച് ഗെറ്റ് ചെയ്യുകയാണ് കണ്ടോ ഇവിടെ നമ്മുടെ ജാവ ഫയലിൽ ഗെറ്റ് ചെയ്തു ദെൻ ലിസ്റ്റ് വ്യൂ ഡോട്ട് സെറ്റ് അഡാപ്റ്റർ സെറ്റ് നമ്മൾ ഈ സിമ്പിൾ അഡാപ്റ്ററിനെ തന്നെയാണ് ഇങ്ങോട്ട് വിളിച്ചിരിക്കുന്നത് ഓക്കെ ഇനി ഇവിടെ ഒരു എക്സെപ്ഷൻ ആണ് എഴുതിയിരിക്കുന്നത് അപ്പം നമ്മുടെ ഓരോ ഇൻഡെക്സിലുമുള്ള നമ്മുടെ കീ വാല്യൂ പേഴ്സിനെ നമുക്ക് ആ ഒരു അറേ ഒബ്ജക്റ്റിൽ കിട്ടുന്നു അത് നമ്മൾ നമ്മുടെ ടെക്സ്റ്റ് വ്യൂസിലേക്ക് കൊടുക്കുന്നു ഓക്കെ അങ്ങനെ നമുക്ക് ഫൈനലി നമുക്ക് ഇങ്ങനെ ഒരു ഡിസ്പ്ലേ കിട്ടുന്നു ഓക്കെ അപ്പം ജേസൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എങ്ങനെയാണ് അത് റീഡ് ചെയ്തെടുക്കേണ്ട എങ്ങനെയാണ് പാഴ്സ് ചെയ്തെടുക്കേണ്ടത് എന്നെല്ലാം നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായി ഫീച്ചർ എന്തുകൊണ്ട് നമ്മൾ എക്സ് എം എല്ലിനേക്കാളും ജേസൺ ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഇറ്റ് ഇസ് വെരി ഈസി ടു അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് പാഴ്സ് ചെയ്യാനും സിസ്റ്റങ്ങൾക്ക് അതായത് ആപ്ലിക്കേഷൻസ് ആൻഡ്രോയിഡ് ആപ്ലിക്കേഷൻസിനും അതെ സെർവേഴ്സിനും അതെ ഏതൊരു പ്ലാറ്റ്ഫോമിലിരുന്നു അതിന് റീഡ് ചെയ്തെടുക്കാനും പാഴ്സ് ചെയ്യാനും വളരെ ഈസിയാണ് ഓക്കെ വളരെ ഈസി ആയിട്ടുള്ള ഒരു ടോപ്പിക്കാണ് ഇതെല്ലാവരും പഠിച്ച് എസ് എ എഴുതണം കേട്ടോ അപ്പോൾ എക്സാമിന് എഴുതുമ്പം ഫുൾ കോഡ് എഴുതിയില്ലെങ്കിലും നമ്മുടെ ഈ ഒരു സെറ്റ് ഓഫ് കോഡും ഈ ഒരു സെറ്റ് ഓഫ് കോഡും നിങ്ങൾ പഠിച്ച് എഴുതിയിരിക്കണം കേട്ടോ ശരി താങ്ക് യു